utanjipata kwa vita kuna wilaya ambayo inakungoja wita wa kuna nguvu katika ndamu ya Yesu na hizi nguvu zinafaa kuwa zinafanya kazi katika maisha yako na ukiweka kando yale mambo ambayo ulikuwa unafanya safari ya wokovu inaanzia hapa sasa tunaanza kumafundisha ya vile umeokoka unasaili ukuwe karibu na Mungu na uwezi ukawa karibu na Mungu ukiwa au na Roho Mtakatifu utasumbuka naomba ya kwamba Bwana atainua watu walio na ufunuo ya kwamba sio wao wanaoishi ni Bwana anayeishi ndani yao na kwa sababu Bwana anaishi ndani yako auwezi ukazuiliwa marafiki wakiondoka kuna rafiki anaitwa Yesu aondoke angalia njirani umwambie njirani marafiki wakiondoka Yesu aondoke Jehova uchelewi alisema atatenda na mimi kwa hakika nimeona akitenda yeye achelewi wala akawi ahadi zake ni hakika ni ndio naamini haleluya yohana mtakatifu sura ya kwanza hapo mwanzo kulikwako neno naye neno alikwako kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika mstari wa nne nataka upigie kistari inasema ndani yake ndimo ulimo kuwa uzima nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu nayo nuru ya ngangizani wala ngiza alikuiweza palitokea mtu ametumwa kutoka kutoka kwa Mungu jina lake ni Yohana Huyo alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie ile nuru wote wapate kuamini kwa yeye Huyo akuwa ile nuru Kulikuwako nuru halisi hmm. Amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu Nataka turudie mstari wa kumi pamoja tisa samani mstari wa tisa Tusome pamoja moja mbili tatu Kulikuwako nuru alisi ehe amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu mstari wa kumi na moja Inasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Mstari wa 12 tusome kwa sauti ya juu. Bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika eh ndio wale walio waaminio 
jina lake Yohana 8 mstari wa 12 Tusome pamoja moja mbili tatu basi Yesu akawaambia tena akasema mimi ndi minuru ya ulimwengu yeye anifuataye hata kwenda ngizani kamu bali atakuwa na nuru ya uzima sema amen sema amen mchana wa leo nataka kuongea kuhusu nuru ya maisha Ngalia jirani umwambie kuna nuru ya maisha. Ngalia mwingine umwambie kunayo nuru katika maisha. Amen. Nataka kunena nasi kwa kifupi ili neno ambalo Bwana amenilipachika katika moyo wangu. Bwana anasema ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu na yeyote anifuatai hata kwenda gizani kamu Bwana ametuokoa akatuosha dhambi ili tukawe watumishi wake na katika safari hii ya ufalme wa Mungu kuna mambo ambayo inatupaswa tuyaelewe haleluya Mali ambapo tumesoma kuna nuru kadhaa ambazo neno linazungumzia lakini kwa sababu ya wakati sitaweza kuangazia kila nuru ambayo neno la Bwana limetaja Nitalisema tu lakini sitaweza kuingia kwa ndani Anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa na neno. Na hilo neno lilikuwa na Mungu na hilo neno lilikuwa ni Mungu. Na maandiko inasema chochote kile kiliumbwa. Kiliumbwa na yeye na hakuna chochote ambacho kiliumbwa. Ambacho hakikuumbwa na yeye. Kwa hivyo nuru ya kwanza ni neno la Bwana. Neno la Bwana ni nuru katika maisha. Uko vile ulivyo kwa sababu neno la Bwana limeondoa ngiza maishani mwako. Hebu nione ni wangapi ambao unakumbaliana na hilo? Ndiposa uweze simama useme mimi nimeokoka ulisikiza neno ile neno likaleta nuru katika moyo wako na ikaleta ufahamu wa wokofu na ukasema hapa niliopo nimepotea na wakati aliyekuhubiria alisema kama uko hapa na unjaokoka ukasonga mbele bila kulazimishwa na yeyote hiyo ni nguvu iliyoko katika neno ambayo ni nuru haleluya nasema haleluya nuru ya pili ili nianze kuhubiri yanaona watu hapa ambao walikuwa imbada ya Kiingereza haleluya anaweza ukasikia neno kila wakati maandiko inasema imani huja kukusikia na kusikia 
Kwa hivyo ukisikia mara ya pili unafanyika bora zaidi. Mimi naisikia mara mingi manake kuna hiyo neno imekuwa na wiki kadhaa ndani ya moyo wangu. Mimi nimeisikia mara mingi. Nikosa nikuje kuhubiri nimeisikia mara mingi. Sema amen. Neno nimesema ndiyo nuru ya kwanza. Ah Zaburi kabla sijaenda nuru ya pili Zaburi moja na tisa na mstari wa moja na thelathini inasema the entrance of your words brings light Neno likiingia ndani yako hauwezi ukambakia vile tena Maana neno ni nuru Nilikuambia kila wakati Mungu akitaka kumalisha maisha yako hata kupatia pesa. Atakupatia nuru ambayo ni neno la Bwana. Na ukikumbatia ile neno limenjaa ukombozi, imenjaa nguvu za kufungua milango. Sema haleluya. Kuna watu hapa ambao uko chini ya upako wa sauti yangu na kuna neno ambayo umekuwa ukifuatiliza. Ukiambia Bwana ulinena nami timiza neno lako. Kwa nini unaifuata kwa sababu ni nuru? Haleluya. Wale ambao mlikuwa hapo mbada ya Kiingereza tulisema nuru ya pili ni nini? Tulisema nuru ya pili ni nini? Haleluya. Sikupata wanafunzi wazuri katika ibada hii ya pili. Haleluya. Maana kile wananipatia mzito kingine. Sio lazima waangalie kama umefanya kazi. Amen. Sasa anasema ndani yake zima Mstari wa nne anasema ndani yake kuna uzima na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu Kwa hivyo nuru ya pili ni uzima Uzima kiasi ya kwamba tulikuwa tumepotea hatuna manjina Tulikuwa tumepotea hakuna yeyote angekumba amekumbali kutangamana nasi lakini ile nuru ambayo ni uzima ikapatikana kwetu sasa mtu anaweza akakupigia simu wengi wenu ukianza safari hii ya wokofu kuna watu wakiona simu yako walikuwa wanasema ha huyu ananiomba pesa tu Lakini nuru imekupatia uzima. Walio na uzima wapunge mkono. Nasema walio na uzima wapunge mkono. Wengine tulikuwa wangonjwa, Bwana akatupatia uzima wa afya. Wengine biashara zetu zilikuwa zimeoza, Bwana akatupatia uzima wa biashara. Haleluya. nuru ya tatu ni umbili inaitwa Yesu Ni wangapi ambao uko na Yesu ndani yako Anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu yeyote anifuatae atakaa ngizani kama Kwa nini watu wengi wameokoka na mbado wako ngizani? Maana wokofu au kutoi ngizani. Unakumbadilisha nia? Hujasikia vile nimesema? Wokofu unambadilisha nia yako. Kuokoka ni kumbadilisha nia. Lakini usifofanyia 
hiyo nia iliyombandilika chochote utarudi Aunje huyo ona mtu ambaye ameokoka na akona pepo Si mapepo ni mambo ya ngiza Aya Aunje huyo ona mtu ambaye ameokoka na anabeba laana Si laana ni mambo ya ngiza Yesu alisema tukijua ukweli ukweli utatuweka huru ukiokoka wambandilisha nia yako kama ulikuwa unaiba unaacha wizi hiyo ni kubadilisha nia kama ulikuwa kaaba unabadilisha nia ya kuacha usisemi unaacha unabadilisha nia ya kuacha unjasikia vile nimesema kama ulikuwa mfutaji sigara unambandilisha nia unaanza kusema hii sigara hii na nimeokoka sio nzuri nafaa niiache hiyo ni kubandilisha nia au njaacha lakini unasema nafaa nifanye nini kuacha kunahitaji wewe kufanyia kazi na hiyo kazi ni kuanza kumfuata Yesu Anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu yeyote anifuataye. Nionyeshe aliyeokoka na akakosa kufuata Yesu. Nitakuonyesha aliyerudia tabia zile alikuwa nazo. Hata mkinyamaza umesikia kile nimesema. Hiyo ndiyo kitu ambacho ninawakika nacho. Nasema nionyeshe aliyeokoka na akakataa kufuata Yesu nitakuonyesha aliyerudia tabia zake za kitambo Kwa nini watu wanarudia tabia zao za kitambo wanaacha kufuata Yesu Kufuata Yesu wacha ni wacha niingie kwa ndani kidogo Kufuata Yesu ni kufanya nini Kwa sababu hapo ndio kuna changamoto hapo Saa hii mtu akisema ananifuata Kiataanza ataanza kutafuta ni nini huwa ninafanya ndio nikuwe kile ambacho niko. Kwa hivyo ukiamua unafuata Yesu unaanza kutafuta kitu cha kwanza, unaanza kutafuta kwa neno. Unjue Yesu alikuwa nani. Kwa hivyo kitu cha kwanza unaanza kuwa msomi wa neno. Sile neno tumesema ni nuru. Ile neno ukianza kulisoma Linaanza kuachilia nuru katika maisha yako. Maandiko yanabeba nguvu za mabadiliko. Unaanza kufikiria kama nuru kama neno. Unaanza kutembea kama neno, maana neno ni Yesu. Ah! Nasikia naendelea kuingia mahali pa kuhubiri. Nasema neno ni Yesu. Kwa hivyo unaanza kutafuta maandiko, andiko hadi nyingine. Maana Yesu alikuwa msomi. Kuna watu hawakuamini kile nimesema. Yesu alikuwa anasoma. Ukisoma maandiko utaona wakati mwingine anasimama anauliza wanafunzi wake, "Kwani amjasoma? Have you not read?" Ukiona Yesu maandiko mengine anaongea kuhusu angano la kale. Ananjuaji alisoma. Maandiko inasema wakati kabla Yesu anjanjawa na Roho Mtakatifu alikuwa anaenda katika sinagoki wanampatia chuo anasoma na anaketi. Anasoma na anaketi. Na wakati ule roho bwana alikuja juu yake akiwa nyikani akaenda sinagoki na mkuu wa sinagoki akampa chuo kama nyakati zile zingine asome na maandiko inasema akafungua mahali ambapo imeandikwa hiyo ni katika Isaya Roho bwana yuko juu yangu kwa sababu amenitia mafuta ili nihubiri Kwa hivyo ukiokoka 
unaanza kufuata Yesu. Unamfuata jambo la kwanza na kusoma neno. Jambo la pili. Maliko mtakatifu sura ya kwanza mzali wa 35. Maandiko nasema Yesu asubuhi alikuwa anaamka kabla ya mapambazuko anaenda mahali kuomba kila siku. Kwa hivyo unaanza tabia ya maombi. Kwa hivyo ishara ya kwamba unamfuata Yesu ya kwanza ni maisha yako ya neno. Neno neno ikififia maisha yako ya kusoma neno yakiwa na shida ni ishara ya kwamba umeacha kufuata Yesu. Asandeni kwa kunyamaza. Kama auzi imeni sema imeni ya nguvu. Hiyo haitoshi nasema sema imeni ya nguvu. Eh nataka kusikia imeni ya namna hiyo. Kwa hivyo maombi yako ya kififia unanjiangalia unasema oh nimeacha kufuata Yesu. Unaanza kufuata mambo ya dunia. Maisha yako ya maombi yakienda chini unaacha kufuata Yesu. Maana Yesu alikuwa anaomba kila siku. Kila siku. Haleluya. Ishara ya tatu ya kwamba wamfuata Yesu ni maisha yako ya ushuhuda ama kushuhudia. Yesu alikuwa anashuhudia. Uliza angalia njirani yako muulize uliambia mtu Yesu anakupenda mwisho lini? Mwambie tu mimi ndiyo nakutuma. Muulize uliambia Yesu an, an, uliambia mtu Yesu anakupenda mwisho lini? Eh? Ama saa hii ukitoka tu hapa kwa mlango rafiki yako akutane na wewe umebeba Biblia atashangaa kwani wewe umeokoka. Akuulize umebebea nani hii? Hallelujah. Maisha yako ya kushuhudia upendo wa Kristo ni ishara ya kufuata Yesu. Matendo ya mitume moja nane inasema mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atawajilia juu yenu na mtafanyika mashahidi wangu. Ulishuhudia lini mwisho? Hata ukiangalia chini nitauliza tena. Ulishuhudia lini mwisho ukaambia mtu Yesu anakupenda. Hmm? Ama ukikutana na mtu ambaye anafuta sigara unasema, "Eh, hey, hii inaniumiza na unakimbia unaenda." Maana unamwambia, "Zima sigara haraka." Kama huwa anakutini na inishaya kwamba uko na nguvu ya, ku, ya kuamurisha, ukimwambia zime na anazima haraka, unamwambia njo hapa. Sema Bwana Yesu Haleluya. Sasa nimesema ya, ya tatu ni ya kwamba Yesu ni nuru ya maisha. Haleluya. Maandiko nasema ndani yake kulikuwa na nuru. Na hiyo nuru ilikuwa ni uzima. Nimekuja kuongea kuhusu Yesu mchana wa leo. Haleluya. Ukipatana na Yesu ambaye ni nuru ya maisha, anambanilisha maisha yako. Ukipatana na Yesu ambaye ni nuru ya maisha ukiwa mgonjwa anaponya magonjwa yako maandiko inasema popote Yesu alienda alitenda mema nimekuja kuambia mtu huyu Yesu siku ambazo simesalia sa mwaka huu atatenda mema katika maisha yako Haleluya Anasema wote walio mpokea aliwapatia uweza Kwa hivyo ukiwa na Yesu unabeba uweza Natangaza uweza juu ya maisha yako Natangaza uweza juu ya maisha yako Nasema natangaza uweza juu ya maisha yako 
hautamalizwa mwaka na udhaifu ah nasema hautamalizwa mwaka na udhaifu unamalizwa mwaka na uweza unamalizwa mwaka na nguvu pokea nguvu ya kumalizwa mwaka pokea uwezo wa kumalizwa mwaka au tamaliza mwaka na maradhi au tamaliza mwaka na mgonjwa nimekuja kufanya tangazo ni wakati wa nuru kuangaa katika maisha yako punga mkono na useme haleluya haleluya ukamfuata na ukakaa ngizani haiwezekani wapendo tusindanganyane au wezi ukafuata Yesu na ukalewa kidogo napenda vile kumenyamaza nasema au wezi ukafuata Yesu na ukaendelea kunywa kidogo yeye hakunywa hiyo ni kumaanisha unafuata mtu mwingine ama unafuata kitu kingine Awezi ukafuata Yesu na ukao unafanya usherati. Maana yeye sio msherati. Ah. Unayefuata mali utafika. Ni pale alifika ama zaidi ya pale. Awezi ukamfuata Yesu na ukao unafuta kazigara kidogo. Nikutana na mpendo mwingine sitaoisahau lakini alikuwa alikuwa bado hajakombolewa alikuwa ameokoka lakini alikuwa alikuwa amebadilisha nia akakutana na yeye amesimama tu mahali hako anajua eh kama ni mimi alikuwa na ana bidii nafuta zigara bidii kubwa akiniona akaruka akafanya hivi Na mimi kwa sababu sijui kujifanya nikamwambia chukua wacha kutupa. Kwa sababu sio mimi nimemuokoa. Kamwambia ndugu chukua hii umeangusha. Hii. Maana kini kimwacha hivyo hivyo atafikiri siku muona na ataendelea. Lakini kwa sababu amenjua nimeona anajua hapana hii sitaendelea wasi ukasema tu unafuata Yesu na bado umefunga ndogo ndogo sema maliza ibada haraka simalizi haraka nitasema yaliyo moyoni mwangu wasi ukasema unafuata Yesu na kuna tusichana ambao unalipia rent mahali Siondoki hapo. Wezi ukasema unafuata Yesu na una sponsor. Si ninaishi huko. Yesu alikuwa na sponsor yupi? Kama una sponsor au fuati Yesu, wafuata vitu vyako. Na mwaka huu kisha kama utaki kuachana na sponsor ondoka katika nyumba ya Mungu ukakae na sponsor Asante kwa wale ambao wanapiga makofi wananitia moyo Ili niseme inayofuata Wapendo tusindanganyane nimekuja kusema kuna nuru ya maisha lakini hii nuru haiko kwa kila mtu lakini nafaa kuwa kwa kila mtu. Nimekuja kusema kabla mwaka uishe kila mtu tujisafishe nuru ya Bwana ingae kwa mama, ingae kwa wazee, ingae kwa vijana. Sema ndio. Haleluya. Wewe ukasema unafuata Yesu na unakwepa mandeni. Wewe ni mtu wa kukopa kopa na ulipi. Unakopa unabadilisha kanisa. Unapata nani? 
Yesu hakuwa na ndeni ya mtu. Ta ndeni wa kunyamaza. Nasema oh pastor ni mama mboga tu ndio nilikopa. Si yeye ni mtu. Wapendwa lazima tusawawishe njia zetu ili nuru ya Bwana ifanye kazi. Maandiko nasema ya kwamba alikuja kwa walio wake lakini wale wake hawakumpokea kamwe. Kwa sababu gani? Maana walikuwa wamenjaa vitu. Walikuwa wamenjaa kiburi cha maisha. Walikuwa wamenjaa ndogo ndogo. Walikuwa wamenjaa mipango ya kando. Unakuja hapa Jumapili, Jumapili inayofuata au uonekani unaenda kwa mama aliyejifunga kilemba. Na mavazi meuzi. Unapitia chini ya bendera mara saba. Hapo Jumapili unakuja. Haleluya. Lazima tujiweke sawa sawa ili nuru ya Bwana ingae katika maisha yetu. Haleluya. Nataka kutamatisha. Niwekee Waibrania tano mstari wa nane. Waibrania tano mstari wa nane. Tusome pamoja moja mbili tatu. Simamisha hapo kwa maana zamani nani alikuwa ngiza? Eh? Sasa kiuseme sisi nataka useme mimi. Ni nani alikuwa ngiza? Maandiko isemi ulikuwa ngizani. Wapendwa unajua kuna maandiko mengine tusipoyaona na tuyaelewe. Hatutajua kile Bwana amefanya katika maisha yetu. Yaani maandiko inasema zamani. Unajua kuna wakati watu ambao hata sasa hivi wanaishi katika zamani. Inasema kwa maana zamani. Tulikuwa ngiza, ngiza. Yaani si hadi tulikuwa ngizani, sisi wenyewe. Sijui kama unafikiria hiyo, yaani wao walikuwa ngiza. Hey. Na maandiko inasema bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Oh haleluya. Yaani zamani tulikuwa ngiza. Lakini nuru ambaye ni Yesu Kristo akang'aa katika maisha yetu. Ile nuru ikaondoka sasa, ile ngiza zamani ikaondoka sasa hivi sisi ni nuru katika Bwana. Inasema tuenende kama watoto wa nuru. Kwa hivyo leo kila ngiza inaondoka katika maisha yetu. Hiyo amen inataka maombi. Inasema kuanzia leo kila ngiza inaondoka maisha ni mwetu. Kama jirani yako asemi amen wewe na njua naweza sema amen. Nasema kila no, kila ngiza yaondoka katika maisha yako. Ngiza yaondoka katika kazi ya mikono yako. Ngiza yaondoka katika jamii yako. Sema amen. Punga mkono wako useme kila ngiza inaondoka. Kila ngiza katika maisha yangu inaondoka kwa sababu nuru ya maisha inang'aa katika maisha yangu. Simama na useme haleluya. Hiyo haleluya imekonda. Nasema paza sauti na useme haleluya. Najua ni kwa nini naongea kuhusu nuru ya maisha? Kwa sababu maandiko inasema chochote kile ambacho kimekuwako. Kimekuwako kwa sababu ya yeye. Hata ule urejesho unangojea uko mikononi mwake nuru ya maisha 
kile ambacho kimesalia nuru ya maisha inaleta kile ambacho akinjafanyika tafanyika leo pia ukiingia unapishana na mambo ambayo yamekuwa yanakusumbua yaacho upande huu wa 2019 kama ni laana itambaki pale kama ni maradi ya tambaki haleluya naomba ya kwamba hiyo si kwa ukosi ukuje kushuhudia ukifuka kiwango kile kingine haleluya nataka uinue mikono yako kwa bwana naenda kuomba maombi mafupi ambayo yatasababisha kila ngiza kuondoka ambayo yatapatia nafasi nuru ya maisha kung'aa katika maisha yako kung'aa katika kazi ya mikono yako inua mikono yako na useme bwana sema kutoka kilindi cha moyo wako sema bwana katika jina la Yesu nalipokea neno lako ninaamini wewe ndiwe nuru ya ulimwengu Bwana nimefanya uamuzi wa kukufuata wewe na ndani yako amna ngiza na kwa sababu unakaa ndani yangu kila ngiza iondoke sasa kila ngiza katika maisha yangu katika nyumba yangu katika kazi ya mikono yangu hiyo ngiza iondoke sasa hiyo ngiza iondoke hiyo ngiza iondoke hiyo ngiza iondoke katika jina la Yesu chukua dakika moja ukiwa umeinua mikono yako omba ambia kila ngiza iondoke ambia kila ngiza iondoke nuru ya maisha inang'aa nuru ya maisha inang'aa katika maisha yako Rababa ya rabasha na murisha kila ngiza iondoke nuru ya bwana nuru ya maisha labayanda labasha lamba rabosa ta yesu wewe ndiwe nuru yesu wewe ndiwe nuru yesu wewe ndiwe nuru leta uregesh leta uponyaji kurabayanda labosunda Kuraba ya ndelele bosa la baya Kuraba ya ndana mangata la labas Masala bosa Ina misho kijo chako nataka kukuombea Funga macho yako Oh hallelujah mikono yote chini Wana sande kwa sababu ya neno lako Sande kwa sababu ya kuwa nuru katika maisha yetu Baba naomba ya kwamba utafuata neno lako na kulitimiza. Utaponya kila maradhi. Taponya kila mangonjo katika jina la Yesu. Naomba ya kwamba Bwana utaokoa. Na utabadilisha maisha mchana wa leo. Kwa hapa chini ya upako wa sauti yangu. Na unjaokoka au mjui Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Yesu anambisha katika mlango wa moyo wako. Anataka aachilie nuru katika maisha yako. Hivyo kama uko hapa na njaa ukoka. Ngependa uinue mkono wako. Mali popote umesimama. Nitaomba na wewe ambao umekuja nataka mjue ya kwamba mmefanya uamuzi ulio wa sawa na nataka murudie haya maneno nyumba yangu hata kama mmetenda dhambi ya namna gani Yesu anaenda kuiondoa Yesu anaenda kuwasafisha kwa damu yake semeni nyuma yangu kwa sauti semeni bwana Yesu mchana wa leo ninatambua mimi ni mwenye dhambi nisamee dhambi nitakasa Niokuwa leo 
unifanye kiumbe kipya katika ufalme wako na kiri kwa kinywa changu Yesu ni Bwana naamini kwa moyo wangu Yesu ulikufa na ukafufuka kwa ajili yangu asante kwa kunifilia msalabani na okoka kwa imani leo amen endeleeni kuinua hiyo mikono nitamke baraka baba asante kwa dada hawa na ndugu huyu ambao bwana wamefungua meo yao kwa ajili yako naomba bwana ndamu ya Yesu ikawatakasi ndamu ya Yesu ikawaoshe wakawe viumbe vipya katika ufalme wako ya kale ya piti andika majina yao katika kitabu cha uzima na watenganisha na kila madhambao ya ukoo kila nguvu sa yule mwovu shetani kuanzia leo asina uweza katika jina la Yesu natangaza mbaraka ya Bwana natangaza kibali cha Bwana nambariki maisha yako kuanzia leo katika jina la Yesu nambarikisha maisha yako nambarikisha maisha yako kuanzia leo katika jina la Yesu katika jina la Yesu asante Bwana kwa kuwaokoa wandumishe katika ufalme wako wape njaa ya neno lako wape kio cha neno lako Bwana asante kwa sababu we ni Mungu katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini amen pigia Yesu makofi amen amen chukua sandaka mzuri tumtolee Bwana chukua sandaka iliyo kubwa Asandeni bwana wabariki. Chukua noti iliyo kubwa. Katikati ya noti zako ile kubwa chukua hiyo. Inua sandaka yako kwa bwana. Baba asande kwa sababu ya wamenifu wako. Tunapochanganya ukweli wa neno lako na matoleo yetu. Naomba ya kwamba utatubariki. Nuru yako itangaa katika maisha yetu ya kifedha. Ya kwamba bwana akutakuwa na upungufu wa chochote katika jina la Yesu namba ya kwamba chochote ambacho kimesalia akijatendeka mwaka huu kwamba bwana kitatendeka upesi kwa utukufu wa jina lako inuliwa na utukuke katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen kama pesa yako iko kwa simu tunao maangizo kwenye screen zetu ama ubao wetu ukitoa bwana atakubariki umekuja na baadhi Kila wakati utanjipata kwa vita kuna wilaya ambayo inakungoja uitawa kuna nguvu katika ndamu ya Yesu na hizi nguvu zinafaa kuwa zinafanya kazi katika maisha yako na ukiweka kando yale mambo ambayo ulikuwa unafanya safari ya wokovu inaanzia hapa sasa tunaanza kumafundisha ya vile umeokoka unasaili ukuwe karibu na Mungu na uwezi ukawa karibu na Mungu ukiwa au na Roho Mtakatifu utasumbuka. Naomba ya kwamba Bwana atainua watu walio na ufunuo ya kwamba sio wao wanaoishi ni Bwana anayeishi ndani yao. Na kwa sababu Bwana anaishi ndani yako, auwezi ukazuiliwa. Marafiki wakiondoka, kuna rafiki anaitwa Yesu aondoke. Galia njirani umwambie njirani, marafiki wakiondoka Yesu aondoke.